வணக்க மகளை நீங்க பாக்கிறது கேட்கறது மக்கள் கமெண்ட்னா உங்க ஹோஸ்ட் ஸோ இனி வந்து நம்ம பார்க்க போற விஷயம் வல்லவனுக்கு வல்லவன் ஸோ சண்டே நாளே வல்லவனுக்கு வல்லவன் தானே ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம மார்வல் ஹீரோவான முழுவரை பார்த்து பார்த்திருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிசி கேரக்டரான ஒண்டர் உமன் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஒண்டர் உமன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க கேஸ் வீடியோவில் போயிடலாம் ஸோ ஒண்டர் உமன் ஆரிஜின் பற்றி சின்னதாக சொன்னோம்னா ஒண்டர் உமனோட ஒரிஜினல் பேர் டயானா பிரின்ஸ் அவங்க வந்து உமன்ஸ் மட்டுமே வாழ்கிற ஒரு ஐலாண்டில் நம்ம அந்த குவீனால் களிமண்ணால் செதுக்கப்பட்டவங்க ஸோ இந்த செதுக்கப்பட்டதை பார்த்து நம்ம கிரீக் காட்ஸ்லாம் வந்து தவறோட மொத்த பவரில் பத்து பர்சன்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி அந்த களிமண் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த களிமண் ஒரு பெண்ணாக ஒரு மாறுது ஸோ அப்பத்துலேருந்து இவங்க வந்து லைக் சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அவங்க கையில் ஒரு பிரேஸ்லெட்டும் வருது ஸோ இந்த பிரேஸ்லெட் வந்து அவங்க நிறைய ஒரு நிறைய பவர்ஸ்லாம் கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நம்ம ஃபியூச்சரில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க எல்லா அமேசானியன்ஸும் வந்துட்டு ஒலிம்பஸ் கார்டுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுற ஒரு ஆர்மி மாதிரி தான் ஸோ அவங்களாம் வந்து ரொம்ப வெல் ட்ரெயின்டு அதே மாதிரி நம்ம டயானா பிரின்ஸும் ரொம்ப வெல் ட்ரெயின் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபியூச்சரில் அவங்களே அந்த ஆர்மிக்கு லீடராகவும் மாறிடுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அவங்களோட எபிலிட்டிஸை பற்றி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் தான் ஸோ ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி பார்க்கும்போது நான் நிறைய சொல்லணும் பட் இருக்கையில் பெருசாக மட்டும் தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசி மூவிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கோம் அழகாக வந்து ஒரு ஆர்மர் ட்ரக்கை தூக்கி போட்டுருவாங்க அந்த ட்ரக்கோட வெயிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லைக் எட்டு டன் அதாவது எட்டாயிரம் கிலோ இருக்கும் அதை வந்து அழகாக தூக்கி மழகாக போட்டுருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசியில் ஒரு டேங்கே வந்து லிஃப்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அது ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி நைன் டு ஃபார்ட்டி டன்ஸ் இருக்கும் சொல்லி டேட்டா பேஸில் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் கிலோ வந்து அசால்ட்டாக தூக்கிட்டாங்க ஸோ இது வந்துட்டு அவங்களோட பேசிக் தான் சின்ன பவர் தான் வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நிறையவே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நிறையவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் சூப்பர் மேன் மாஷின் மேன் ஹண்டர் மூணு பேரும் சேர்ந்து எத்தை வந்து லைக் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஷிஃப்ட் பண்ணி வேறு ஒரு இடத்துல வைப்பாங்க அவங்க லைக் மூணு பேரும் போட்டதுனால மூணுத்தில் ஒரு பங்கான நம்ம எர்த்து வெயிட் பார்த்திங்கன்னா செவன் டு எயிட் குவிண்டிலியன் டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ குவிண்டிலியன் டன்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து தூக்கியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கட்டத்தில் லேசோ அதாவது அவங்க வச்சுருக்காங்கல்ல இந்த லேசோ ஆஃப் த்ரூத் அதை வச்சு நம்ம மார்ஷியல் மேன் ஹண்டர் வந்து லைக் இந்த மாதிரி பிளாக் ஹோல்குள்ளே உழுந்துருவார் அவரை அந்த லேஸ் ஆஃப் த்ரூத் வச்சு இழுத்துருவாங்க ஸோ இன்னும் பெரிய விஷயம் கேட்காதீங்க பிளாக் ஹோல் வந்து லைக் எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா அதோடய கிராவிட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அந்த கிராவிட்டி வந்து நம்ம லைட் ஒரு லேஸ் லைட் எடுத்திங்கன்னா அந்த லைட்டே வந்து கிராவிட்டியில் ஃபாலோ ஆகும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்பவே கிராவிட்டி அதிகம் புல்லிங் கெப்பாசிட்டி ஒன் பில்லியனுக்கு மேலே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு கிராவிட்டி அதை ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம மார்ஷியல் மேன் வந்துட்டு எழுத்துருவாங்க ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஃபிட்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஹீரோ தான் நம்ம ஒன்று ஒரு மேன் ஒரு கட்டத்தில் நம்ம சூப்பர் மேன் கூட சண்டை போட்டு நம்ம சூப்பர் மேனுக்கும் அவங்களும் நடந்த சண்டையில் வானமும் பூமியும் அதிர்ந்துச்சான் அப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க லைக் அது வந்துட்டு ஹெவன் அண்ட் கேத் இது ரெண்டு வந்து ஆட்டிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நம்ம சூப்பர் மேனுக்கே டஃப் கொடுக்குற கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்று ஒரு மேன் தான் ஸோ ஒன்று ஒரு மன அவங்க ஸ்ட்ரென்த்துக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ணது அவங்களோட ஸ்பீடு தான் ஸோ அவங்க வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டான கேரக்டர் நம்ம சீத்தா இருக்காங்க ஸோ சீத்தா வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஃப்ளாஷோட ஸ்பீடுக்கு ஓடுவாங்களாம் ஸோ அவங்களே வந்து ஈஸியாக பிடிச்சிருவாங்க நம்ம ஒன்று ஒரு மன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஸோ ரிஃப்ளெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு தெரிகிற விஷயம் தான் ஸோ அவங்களோட இன்ஸ்டிங்ட் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து நம்ம ஒரு கார்டு கூட சண்டை போட்டுருப்பாங்களாம் ஸோ அந்த கார்டு வந்து வெடிச்சு நூறாக செதறி போயிடுவார் ஸோ செதறி போன எல்லா பாட்டும் வந்துட்டு லைக் மூளை அதாவது ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸோட மூலையில் போய் வந்துடும் ஸோ திருப்பி அதெல்லாம் வந்து கூப்பிடுவார் ஸோ கூப்பிட்டு எல்லாம் அது எல்லாமே ஒன்று செஞ்சிச்சுன்னா அந்த கார்டு திருப்பி விளையாட வந்துடுவாங்க நம்ம ஒன் ரூம் என்ன பண்ணுவாங்களாம் திருப்பி அந்த எல்லா பாட்டிகள்ஸை வந்து தடுப்பாங்களாம் ஸோ திருப்பி வர எல்லா பாட்டிகளும் லைட் ஸ்பீடில் வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து பாஞ்சு 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 அந்த அவங்க கையில் வச்சுக்க அந்த பிரேசில் தான் தடுப்பாங்க ஸோ இவங்க அப்படி தடுக்கும்போது
அந்த டிஆர்ஆம் அந்த கிரவுண்ட் மாதிரி வச்சுருப்பாங்களா அது கூட ஒரு வெப்பன் தான் ஸோ மா காமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு வாட்டி யூஸ் பண்ணிக்காங்க முக்கியமாக நோட்டீஸ் பண்ணுற இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் மேன் வந்து ஒருத்தங்க பிரெயின் வாஷ் பண்ணி நம்ம ஒன் ரூமன் தான் டூம்ஸ் டே அந்த மாதிரி நினச்சிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேரும் சண்டை போடும்போது ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ரூமன் செம்ம கண்டகி நம்ம சூப்பர் மேன் அடிச்சிட்டு அது மட்டும் தான் அவங்க தலையை வச்சுக்க டிஆரை யூஸ் பண்ணி ஒரு பூம்பர் மாதிரி தூக்கி போடுவாங்களாம் அது வந்து நம்ம சூப்பர் மேனோட கழுத்தை அறுத்து போட்டுரும் நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெட்டீரியலாக உருவாக்கப்பட்டது அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் பவர் இல்லைனாலும் நம்ம ஒன் ரூமன் அதே ஒரு வெப்பனாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்பவே நோட்டீஸ் பண்ணால் அந்த பிரேஸ்லெட் தான் அதோட பேர் பிரேஸ்லெட் ஆஃப் சப்மிஷன் அது நம்ம காட் ஆஃப் ஜூஸ் அவங்க கையாலே வந்து உருவாக்கப்பட்டது அவங்க வச்சுருந்தான் அந்த ஷீல்டு ஜூஸோட ஷீல்டுலேருந்து ஒரு பகுதி தான் அந்த பிரேஸ்லெட்டு ஸோ அந்த பிரேஸ்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு எது போட்டாலும் வந்து அது தாங்கும் ஒரு குண்டு போட்டாலும் ஹீட் விஷன் மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தண்டராக இருக்கட்டும் நம்ம காடோட பவரே கொடுத்தாலும் ஜூஸோட ஃபுல் அந்த தண்டர் பவரே கொடுத்தாலும் இதில் வந்து தாங்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு அதனாலே அவங்க வந்து ரொம்ப டைம் பார்த்திங்கன்னா காமிக்கில் அவங்களோட ஷீல்டை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஷீல்டு வந்து ரொம்பவே லோயஸ்ட் மெட்டீரியல் அதை நம்ம அது பேசுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு மூணு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இங்கிஷ் அந்த பிரேஸ்லெட்டுக்குள்ளே வந்து அந்த வெப்பனை அதாவது அவங்களோட ஸ்வாடை வந்து மறைச்சி வச்சுருக்காங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வெப் அந்த பிரேஸ்லெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜூஸோட ஃபுல் அந்த தண்டரையை வந்து இவங்களால் வந்து உருவாக்க முடியும் நம்ம கிட்டத்தட்ட தோர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ தோர் மாதிரி அவங்கள ஃபுல்லாக அந்த தண்டரை வந்து அந்த பிரேஸ்லெட்டுக்குலாம் வாங்கி திருப்பி அடிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான பிரேஸ்லெட் அது ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஸ்வாடு ஸ்வாடு கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜூஸ் அவங்களோட லைக் பிளாக் ஸ்மித்தான தெசஸ் வந்து செஞ்சுருக்காரு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெட்டீரியல் கிடையாது இது நம்ம டூம்ஸ்டே வந்து கையில் உடச்சி ரெண்டாக உடச்சி போட்டிருக்காரு ஸோ இதோட மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஷார்ப்னஸ் ரொம்பவே ஷார்ப்பஸ்ட் பிளேட் இது தான் ஸோ இது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மாலிக்குலர் லெவலில் கட் பண்ணலாமாம் அதாவது இவங்க வந்து நீங்கள் கரெக்டான ஒரு ஆங்கிள் வச்சு வெட்டினீங்கன்னா இது வந்துட்டு லைக் வீடே ரெண்டாக பொழுந்து போட்டுரும் எந்த எந்த ஒரு மெட்டீரியலாக இருக்கும் சரி கிரானைட்டாக இருக்கும் சரி எந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெட்டீரியல் இருந்தாலும் அதுவே ரெண்டாக பொழுந்து போட்டும் அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப ஷார்ப்பஸ்ட் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஷீல்டு ஸோ ஷீல்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லைக் நார்மல் அமேசானியன் ஷீல்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க ஷீல்டை பற்றி நிறைய பேசப்படலாம் அது மட்டும் நம்ம ரெண்டு மூணு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைக் பேட்மனோட பேட்டர் அங்கே வந்து அந்த ஷீல்டை வந்து தெ தொலைச்சிட்டு உள்ள போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கட்டத்தில் வந்து நம்ம டூம்ஸை வந்து ரெண்டு கையால் அடிப்பார் அவரோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணி டூம்ஸையோட பவர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம சூப்பர் மேனுக்கு ஈக்குவலான பவர் அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அந்த டைமில் அந்த ஷீல்டு வந்து வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் எனக்கு தெரியல ஈஸாக தொலை போட்டு பட் ரொம்பவே அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்துட்டு லைக் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஷீல்டு மாதிரி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டான் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது அதை விட ரொம்பவே கம்மியான ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் தான் பட் இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட பிரேஸ்லெட் இருக்குது பிரேஸ்லெட் தான் ரொம்பவே முக்கியம் அடுத்து வந்து அவங்களோட லேஸ் ஆஃப் த்ரூ தான் ஸோ இது வந்து நிறைய இடத்துல அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக வெப்பனாக வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட சண்டை போகிற ஸ்டைல் வந்து இந்த மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா த்ரூத் யாராவது போய் சொன்னாங்கன்னா ஈஸியாக அதை சுற்றி போட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து உண்மையாக மட்டுமே பேசுவாங்க இது எதனால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூனிவர்ஸில் இருக்க காஸ்மிக் ஃபோர்ஸை டேரெக்டாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்றர் உமனோட சோலை வந்து இதுக்குள்ளே அந்த லேசோக்குள்ளே அனுப்புறதுனால அவங்களால உண்மையை மட்டுமே பேச வைக்க முடியாத அளவுக்கு கம்பல் பண்ண வைக்க முடியும் நம்ம ஒன்றர் உமன் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி ரொம்பவே இம்மெஷரபிள் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒன்றர் உமன் எவ்வளோ தூரம் தூக்கி போட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நீளமாகவும் போகும் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அதோட ஸ்ட்ரென்த்து எந்த அளவுக்கு வேணாச்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு கட்டத்தில் நம்ம மூணே வந்து கட்டி போட்டு இழுத்துருக்காங்க நம்ம ஒன்றர் உமன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் மெட்டீரியல் தான் இந்த லேஸ் ஆஃப் த்ரூத் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக மூவியில் காட்டப்படலாம் அதாவது லெஸ்பானியன் டிஸ்க்கு ஸோ இந்த டிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணோம்னா அவங